昨晚你们俩就睡在这儿啊？杨康呢？杨康呢？昨天杨康真来了。是啊，这不都是你们俩喝的吗？你俩，那个了？哎。一点动静都没有，是不是一大早就到民政局去了？让你小点声啊！我已经很小心了。是是是，小心小心，一不小心亲了别人。嗯，哎，以后呢，盼我这张嘴，不气不行啊，只准亲我们家那小桃。切，谁稀罕？去哪？亲别人去。杨康，对，媳妇儿，媳妇儿，以后呢，我们不吵架了，好不好？谁想跟你吵架，都是你不好。对，是我不好，我发誓，以后我再也不主动跟你吵架了。就是你要跟我吵，我也不跟你吵。是你要跟我吵，好不好？我要是不想要一个幸福的家，才不会这么早嫁给你。这个大鼓给你记着，以后看你表现啊。是，我以毛主席的名义向你保证，我以后绝对不犯错了。嗯、看到了吧？这就是夫妻，让你别管是对的吧？你又对了，行了吧？哎呀，你说，你不是一直盼着他们俩离婚吗？现在呢，像是松了一口气。不是不想认，不认又能怎么办啊？还能把结婚证给撕了？哎呀，撕了也没用。行了，这就是命，慢慢调教吧。哎呦，太糊了！两个人在厨房还能糊啊？真是的，这孩子。怎么了？啊啊啊啊啊啊啊喂，小桃。喂，是我。杨康，小桃呢？多多，你千万别打电话了，也别再来找小桃了。为什么呀？没为什么，你就照着我的话做就行啊。不会是我们两个那个？让他看见了吧？什么什么什么那个呀？什么关系都没有。你呢？千万别打电话，千万别打电话了。哎呀，哎，什么情况？哎，你说呀，什么情况啊？小桃昨天来过，你看见他了吗？没看见啊。怎么了？哎呦，完了完了完了！你得救救我。就是这酒不是好东西吗？怎么了？到底怎么了？我们两个啊？你们两个那个到什么程度了？就。啊，哎呀，大惊小怪，啊，这还不算大事儿啊！你给我好好看看，又怎么了？还又怎么了？啊？哎呦，我原来以为仅仅是个档次低一点，我还真没想到，你跟有夫之妇勾搭上了。现在人真无聊啊。都改行当狗仔队了。要想人不知，除非己莫为。难道您不知道现在世界上很多人得了一种病，叫做妄想症吗？你别给我狡辩，事情已经发生了。说，昨天晚上你干什么去了？昨晚您不是给阿姨过生日吗？您这么晚回来，去哪里了？嘿，你个臭小子，你还管起我来了？哎，我不是管您，我是担心您去找苏德辉谈判吃亏呀。我吃亏。你老子当时打江湖那会儿，你还没出生呢。哦
。既然这么厉害，为什么还搞联姻这种老掉牙的方式来巩固江山呢？你说是吧，爸爸？行行行行行，行了，别给我转移话题。你老实交代，你是不是跟他逛商场去了？哦，看来了解一个女的真的是得跟她分手之后。你别跟我在这儿绕，直接回答问题。是，但不是跟她逛商场，我是请她帮忙给阿姨买礼物。哟，你们都到这种关系了？我昨天晚上没碰到其他女人，如果碰到了呢，我也会请她帮忙这么做的。啊，你的意思是，你可以给任何一个女人买钻戒？那是误会。误会！我事情雷小桃帮我试戴了一下，我给另外一个女人买。儿子，你现在是越来越能撒谎了。行，你就继续往下编啊。你给哪个女人买？给我未来的妻子。然后让那个有夫之妇代为保管。那倒不是。您看，这不是在这儿吗？爸。请你以后多相信你儿子说的话，少相信别人，行吗？行，但是我也通知你，从今天开始，你给我暂停公司的工作。这什么意思？直到你跟那个有夫之妇断了关系，咱们再说。我跟他完全没有关系啊！一个月以内，只要我证实你和他没有关系，你就可以复职。爸，你怎么可以这样？就这样，我完全没有关。去吧，我这要开会了。通知各部门开会。喂。<笑>公公再见，婆婆再见，爸再见，妈再见。行了行了，走吧走吧，啊，早点回来吃饭，啊，好嘞，好嘞。哎，你说，咱儿子还是挺会哄媳妇的，多好的一对啊！切，为什么非得我儿子哄他开心啊？我，我妈也是这么问的。杨远平，你不想活了是吧？老公，你先去吧，别迟到了。还是你先去吧，我看着你走。哎，对了，那个人跟你是同事，你别找他麻烦啊。为什么？你傻呀，一看他就比你有钱啊。万一他是你部门经理或者主任什么的，这下你不完蛋了。你不知道他是干什么的？我为什么要知道吗？你们是怎么认识的？酒吧？什么？哎，你别急啊，听我说完。我爸欠了别人好多钱，我就跑去跟他们理论，他们就让我喝酒，一杯酒一万，我喝了五杯。五杯？你爸欠人家五万？对啊。他又赌博了？没有，他是以前赌的。你想啊，我喝了那么多，能不醉吗？幸亏罗毅他救了我。要不是他呀，我落在那些坏人手里面，所以从另外一个角度说，他还是我的救命恩人呢。昨天晚上，他给了继母买礼物，不知道买什么，所以就请我帮忙了。特意找你帮忙？不是他找我，是我找他。啊？呃，是我被他女朋友炒了鱿鱼，我去找他兴师问罪的。哎，你放心。我昨天已经跟他划清界限了，以后老死不相往来。老公，我现在是下岗工人了，你得好好工作养我。媳妇儿，咱俩真是心有灵犀一点通啊。昨天因为感受到你吃了鱿鱼，所以我也想吃。你知道没？不是吧？你才上班第一天，犯多大错？才能被炒鱿鱼啊！不是我被炒鱿鱼，是我自己辞职的。那个人是我上司，啊，他就是传说中的公子哥，博士集团的继承人。啊，老总，我们去哪儿？去德辉公司。啊，哦。老公，嗯，你说咱们俩事业现在双双停滞不前，怎么办啊？谁说的？我的另一份事业正在进行着，人家好歹也是个总呢。<笑>总？哪总啊？哎，媳妇儿，我跟你说，那个复印店被我买下来了。哪儿来的钱啊？这你就别问了。总之呢，事
，事情也被我解决了。我呢，就是那个店的店主。真的假的？真的。你打算干什么？赴银行？媳妇儿，你也太小看我了。我啊，我打算开个游戏工作室。什么？你是想找个理由，好名正言顺的玩游戏吧？才不是呢，媳妇儿，你也知道，我呢最擅长的就是玩游戏。这一天啊，能让我坐在电脑前不动的，也就是游戏。我也能一天到晚的坐在电脑前一动不动啊。所以，你也可以往网络这块发展嘛。我也只是在淘宝、京东上瞎逛，能有什么出息、啊？才不是呢，你也可以去开个网店什么的。网店？对呀、啊。从今天开始，我杨康就要踏上我百万富翁的光荣旅程。谁啊？答答错了。啊，媳妇儿，在你老公我正式成为巨商之前。请允许我带你去做一件事儿。什么事儿 ？Go。<笑>谁？罗先生，他说只需要告诉你他是罗先生，你就知道了。年轻人，嗯，很年轻，而且还很帅。快让他进来。好的。比我想象中的要晚到。你的智商要比我想象中低很多。你千万别告诉我，你做这么多就是为了逼我过来看你。我逼你了吗？看来那天晚上对你伤的不轻啊。请我到这么好的地方来，就是为了跟我说分手吗？你，就算是分手，也希望你能记得我的好。感谢你陪我度过的这段日子，我对你的印象还停留在不错的阶段。希望结束之后，你继续让我保持这种不错的印象。理由。既然印象不错，这么做的理由是什么？我对大街上遇见的每一个人，都觉得印象不错。这么说，你可以跟大街上的任何一个人谈恋爱三个月？没错，只要那个人一开始能让我有热情。所以说，你跟我分手的真正原因，是因为对我没热情。你尽情理解，想怎么理解就怎么理解，只要你觉得开心就好。我准备好了，你不是想泼我吗？现在的女人真是越来越疯。你等着，没有人可以这样对我。嗯、这就是我们分手付出的代价吗？你尽情理解，想怎么理解就怎么理解，只要你觉得开心。现在的女人，不仅越来越没风度，而且会越来越让男人头疼，是吗？这可不是好女人啊！是吗？那你那个傻丫头，就是好女人。我再跟你说最后一遍，我跟那个女的毫无关系。罗公子会给一个毫无关系的女人买钻戒。你别告诉我，你是为了气我。如果是这样的话，那说明你对我还有感情。绝对不是。这么说，那你是真心给他买了？是。那他是出现在我之前还是之后？我们之间的事情，可不可以不要这么幼稚的影响到公司？那我们复合了。酒店那晚
，你不是答应复合了吗？要不然，不会去找我。是你自己要死要活。你是一个会为了前女友要死要活的人吗？你也会为了前女友跟别的男人在一起，还买人打他吗？罗伊，你骄傲惯了，你根本就不了解自己。其实你还是喜欢我的。我们复合吧。只要我们复合，过去的一切我都不在乎，包括你跟有夫之妇的交往。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。哎哎哎，坐下跳。你发烧了？让你跳你就跳嘛。喂，干什么呀你、啊？三万块之内你随便挑。不行，你得告诉我哪来的钱，要不打死我都不要。老公有钱，就是给媳妇花的。那也不行，万一你抢银行来的钱，我花了就是同犯。哎，咱们夫妻双双把牢坐。滚滚！坦白从宽，抗拒从严。我没打劫，直接回答问题。你说你，结婚的时候什么都没有给你买，现在有钱了，好不容易想给你买个婚戒，你就直接享受嘛。我怕我没那个命。有我在，没事儿。你给我回答问题，你哪来的钱？还有，买下复印店花多少钱？那是我的事业，你就别问了好吗？什么叫你的事业？我问你，是在婚后买的不？当然。既然是婚后买的东西，那就是夫妻共有财产。行啊，你早就准备好了吗？了解的挺清楚。同理，债务也是共同的。啊？你是不是跟别人借钱了？没有。中彩票了？没有。那你倒是说呀，哪来的钱？我，我跟国家借钱了。国家？你跟银行借钱了？不，不是，我呢？只是，那信用卡透支了一点，就一点儿，还就一点儿，一点是多少？每张卡透支两万，一共多少张？你说呀，五张吧。也就是说，有十万块。啊、媳妇儿，媳妇儿，哎，媳妇儿，你听我说呀。你你有火你就冲我发啊！哎，媳妇儿，要不然你打我。杨康同志在，看来我们不离婚不行了。媳妇儿，你听我说，这不是什么问题。你放心，就算我们离了婚，也是好朋友。你去坐牢，我会去看你的。没那么严重，我只是透支了。这个城市哪个年轻人没透支过？这信用卡的存在就是让我们来透支的。什么叫透支？你给我解释一下这个词儿。就是呢，就是。我呢，提前把钱拿出来，自己花嘛。要不要还？当然要还了，就是今天花明天的钱，都是自己的钱。你怎么把你下辈子的钱也花了呀？我是真想花，但是我没希望。你知道我这辈子最讨厌的事儿是什么吗？老公撒谎。错，是欠钱。哦，对对对对对，但是我这也不等于欠钱啊。你一下子借十万块钱，这十万块钱加是利息，你拿什么还啊？又不是一次性还。再说了，正当我要还钱的时候，我这店快盈利了。本来呢，我是以为我们俩都有工作，这样呢，我就可以拿我们的工资去还我们的利息，再加上之前店的盈利，这样的话就是三层保险。你刚买下店就盈利了？都是现成的。我之前呢跟一家公司谈好了，我给他们设计游戏啊，之后呢按照进度分批付款。合同签了？还没签呢，不就这两天吗？出了这些事儿，把这事儿给耽误了。把店转卖了啊！把投出去的钱给挪回来啊！把银行的钱给我还回去。不是吧？否则我跟你离婚。为什么？我呢，事业刚刚起步，我想拿点国有资金，我向国家借钱，哪有错呀？立刻去办，三天之内，如果不给我办妥，你就等着接我的离婚协议书。
加烟火。我没火，那消消气。嗯、小桃我，我也不知道该怎么说。哎，说对不起吧，也太那个了。我真的不用说了。小桃，要不你扇我一巴掌吧？我真的不是故意的。嗯，酒精一上来吧，我也不知道怎么就……真的不用说了。酒精是魔鬼，这个我能理解。小桃，事情已经过去了，你也别放在心上。只要历史别重演就好了。行了，我走了。哎，小桃，我发誓，以后这种事情绝对不会再发生。要是再发生，我,我这辈子。找不到帅哥男朋友，好啦，别发那么狠的。还想吃什么？我请。我要真的吃起来，还不吃破产你？为了你破产算什么呀？好啦，工作吧，改天去。哎，对了，手机给我。干嘛？给你姓罗的电话呀。这么快就弄到手啦？小桃，你真优秀。这算什么事儿？嗯，走了。嘿<笑>，来来来，别愁了啊！两杯酒下肚，什么烦恼都没了。怎么了？没听说过借酒浇愁，愁更愁吗？哼，这不浇就不愁了。哎呀，都一样的愁啊！还不如图一时快乐的。我答应过小桃，不喝酒了。怎么了？年纪轻轻的还当上妻管严了？不是，我得保持我清醒的头脑啊！想想这件事儿，还想什么想？这透支要是违法的话，你说说这个城市里有多少人在违法？他倒不是担心我犯法，他是怕我还不上钱。哎呀，这计划不如变化快。谁知道，我们俩同时就没工作。杨康，你应该想通一点，天无绝人之路嘛。这俗话说得好，生活为你关上一扇门的同时，也会为你打开一扇窗嘛。得了吧，有的时候就是绝路，难道还死了不成啊？那也不至于。哎，不过你说，如果……我说，如果啊，到最后我欠银行十万块，啊，还不上了，不会真的会抓我坐牢吧？应该不会吧？按说欠银行钱的人又不止你一个，难道都去坐牢了？也是啊。再说了，我杨康就一定还不上钱吗？就是啊，你现在就接活，跟那家公司签好约，咱们接了活好好干。不是说东西好就付款的吗？咱们好好弄，我就不信，凭咱们七八年的实战经验，玩不过他们。对呀、啊，哎，为了咱们的事业即将起航，来来，干一杯，干。到底还是说了，你也知道了？哦，我什么都没看到，多多自己说的了。他打电话给你，你又不接，他都快急疯了。我也不是故意不接的，只是我接了，我实在不知道说什么。我能理解了，其实隔一段时间大家都不提，慢慢的也就过去了。反正他俩也不是有心的，他俩要是有心的，我还不直接杀了杨康？哎，唐，嗯，问你一个问题呗，如果我是说如果。嗯，如果你的丈夫跟他的前女友还有联系的话，你我我说的是我的男朋友和他的前女友，他们俩还联系呢，我不知道该怎么处理。你这个乐大师还不知道怎么处理？哎呀，人家就是想知道你会怎么处理嘛。如果没撞见，就警告男朋友；如果撞见了嘛，直接打飞那女的。然后呢？根据情节严重分等级，严重的分手。那最严重的标准是什么？可以。
Lisa. <笑>你的决定也太神速了些吧。既然要决定的事，何必拖到明天呢？知道吗？我就喜欢你这样，分手的时候伤的人血淋淋的，说复合，又痛快的让人心碎。不过，有些害怕。害怕。嗯，你决定的那么快，肯定有别的阴谋。你放心，我绝对不会做犯法的事。别怪我没提醒你，我答应复合，你也有权利拒绝。不要，这样的你，让我觉得很刺激。好了，我们这就算复合了，还是要等见到伯父。你想什么时候？我就想现在，好，就现在。哎，好熟悉的安全感。别怪我没提醒你，这是一个危险的肩膀。原谅我曾犯的错，我会一直为你等待。你是怎么了？出来喝东西都抢着付钱。中彩票啦！总让你们两位姐姐付钱，我这个人也是有自尊心的嘛。你还是有身份的人嘞。可不，刚拿到身份证啊，没几年，是不是觉得我特可爱？啊、嗯嗯，老实说吧，我对多多也没什么想法，但是亲眼看到那一幕，也不是随便 say sorry 就能过去的。嗯。我能理解，所以我要带多多对你更好一点，这样等时间过去，过去就好了。怎么了？人不大，一天到晚净说大人话。哎，赶紧找工作吧，别一天到晚净看成人电视剧了。本来我就是成人呀。哎，去哪儿？要是没事的话，去游戏厅怎么样？今天恐怕不行啊，我得陪陪我爸。哥们儿。<笑>你说，咱们创点事业怎么就那么难？哎，要是容易的话，这世界上的企业家、成功人士，岂不满天飞了？也是，不过是咱们生不逢时。不对。是咱们投错了胎，你说咱们要是当时那会儿，一生下来就是个小公子哥，啊，或者飞来一笔横财，哐当一下砸咱脑袋上，那咱就不用那么辛苦了。经典，绝对的经典啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
委屈一下。陈叔，你看见我爸没？我看到他被赵哥那帮人给带走了。杨康这个时候关机，去问你，这么大的事儿，你就这么风轻云淡的给我混过去了？和平解决这件事情不是很好吗？和平？嗯，我看到的可都是后患无穷。那是您的错觉。复合？真心的？这都什么年代了？谈真心，我鸡皮疙瘩都起来了。这可是你自己说的。因为人家不真心跟人家分手，我对哪个女人都不真心。这事情严重到你削去我的职位，我可以没有女人，但我不能没有自己的事业。你说到现在就这句话，中听。哎，不过跟那个有夫之妇关系撇清了。爸，这件事情我跟你说过多少遍了？我的事情，跟那个女的，真是一丁点儿的关系都没有。赶紧复合也是这个原因，我不想你胡思乱想。我没反对你们复合，这前面的话都是你说的。你们分手是因为苏雪儿，对吧？嗯。不过我现在可正式告诉你，我绝不允许一个作风不正派的女人踏进咱们家门。想远了，谈恋爱不等于结婚。什么？喂，啊、哦，对对对，杨康家，啊、哦，我是他妈，您哪位啊？工商局，请你们过来呢，是因为您儿子开店租的房子是在红线内，马上要拆迁。他们必须尽快搬走。哎，看！哎，走，快！哎看在你是罗总的，我给你几分面子，可别把老子给惹急了。我爸呢？嘿，小丫头，你是花钱雇着我们看你爹呢？怎么着？有人看见你们在一起，你们再不说我就报警了。嘿，姑娘，我们来讲讲道理好不好？我一直很讲理，是你们不讲理。你爸爸活活欠我五万块。我已经还给你们了，不是吗？用钱还的吗？你说的那几杯酒抵五万呀？你想耍赖是不是？我们那是在跟你开个玩笑，那个小姑娘哪能当真呢？我可没开玩笑，你们是不是想耍赖？五万块，五万块
，说没就没了。嘿，你不会把我们当傻瓜吧？那我万块是现钱吗？那是你们非法赌博赢来的。我得告你们。你哪只眼睛看见我们赌博了？没看见对不对？那就是没有喽。<笑>也就是说，你在胡说八道喽。事实就是这样。如果我爸不赌博，他怎么会欠你那么多钱啊？也就是说，你爸爸犯法在先啦。今天上午呢，我们确实和你父亲亲切的、友好的、和谐的见过一面。我爸在哪？如果你答应替你父亲还钱，我就告诉你你爸爸在哪。你非法囚禁了他。姑娘，说话要有证据。我爸到底在哪？你要是不签，那么答案将是一个永远的谜。想干嘛呀？我要报警，抓你们这些坏蛋！报，尽管报。假如你有证据证明是我们抓走你父亲的话，签还是不签？我签了，要不签，我我签不签？我签，我签，签。哈<笑>你知道啊，我一直是很喜欢你们家罗毅的。这前两天，雪儿回来说他们俩分手了，我这心里啊，还真觉得挺遗憾的啊。啊，对，就是就是，你看，这不好了吗？以后啊，孩子们的事儿，咱们呢就甭瞎操心了。哎，说的是，这想操心也没法操心。你想，你看看现在这些年轻人的变化速度，那是我们能追得上的吗？<笑>总之啊，不管怎么说，今天是个好日子。一是呢，孩子们和好了；二是庆祝我们两家强强联手。我建议。咱们以茶代酒，碰一杯，好。<笑>说你的举杯呀，赶紧。来来，嗯，哦好，哈<笑>干。<笑>起来啊，坐起来，给我坐起来，妈坐起来，好好说、哎，坐起来。妈，人家都说家里是个避风的港湾，怎么我们家的港湾不避风，到活活晚上逼疯了？少给我胡说八道，快说清楚。从哪说起啊？你问我什么？我有问必答。复印店怎么就成你的了？我花钱买的，当然是我的了。你花钱买的，自己的钱 ？Yes。说中国话。是的。哪来的钱？信用卡上的钱啊。信用卡？你信用卡上有多少钱？无数的，因为是国家的。你的意思是说，跟银行贷款了？贷款？准确的说，是透支，意思一样。那。那要利息吗？你们家银行不付利息就是借钱给人家，那利息多少？哎呦，这不是重点，你一共借了多少？不是借的，是透支。那你透支了多少？说呀。爸，啊、我妈没心脏病吧？现在没有，你别气了，马上就得。你要急死我是吧？你赶紧说，你一共借了多少钱？两万，两万，那你复印店花多少钱？一万，一万，他他说一万，一万是吧？妈妈，你臭小子，你臭小子，妈妈，别打，你别骗我，臭小子，等一下，哎妈。哎，爸，救命、啊！哎呀，臭小子，爸，你先跑啊！爸，你打我！哎，你你你骗我！你打我干什么呀？你打他干嘛呀？你哎呀！
怎么了？怎么了？没事。姐，没事吧？啊